ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਮਸਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਤਨ ਤਾਲੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਾਇਕੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾਉਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮਹਿਮ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਜ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਔਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 2 ਸਾਲ ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਗਰਾੜੀ ਬਗਰਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਬ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀਗੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੂਰੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਵਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਡਬਲ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ 13 ਤੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕੀ